ராஸ்பெரி புழு ஒரு காலத்தில் ரோசன்பெர்க் என்ற நகரத்தின் அருகில் இருந்த காட்டில் ஒரு சிறிய வீட்டில் அண்ணாவும் அவரது மூன்று குழந்தைகளான எட்வர்ட் குளோயி ஜோயி ஆகியோர் ஒரே குடும்பமாக வாழ்ந்து வந்தனர் ஜாம் மற்றும் ஜல்லி போன்றவற்றை ராஸ்பெரிகளை கொண்டு இவர்கள் தயாரிப்பார்கள் இந்த ராஸ்பெரி அந்நகர மக்களுக்கு மிகவும் பிடித்ததாகும் வாருங்கள் குழந்தைகளே உணவு தயாராகிவிட்டது வருகிறேன் அம்மா எட்வர்ட் நிறுத்து உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும் சீக்கிரம் உணவுகளை சாப்பிடுங்கள் எட்வர்ட் தங்கையை கேலி செய்வதை நிறுத்து இவர்கள் காலை உணவை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது குளோயி சப்தமாக கத்தினாள் என்ன வயிற்று எடுத்து புழுவை கவனமாக தூக்கினாள் அந்த புழுவை பாதுகாப்பாக ஜோயுடன் எடுத்துக்கொண்டு தோட்டத்திற்கு வந்தாள் அங்கு பார் ஒரு குருவி நாம் இந்த சிறிய புழுவை இங்கே விட்டு விட்டால் அந்த குருவி எந்த நேரத்திலும் இதை சாப்பிட்டு விடும் அப்படி என்றால் நாம் காட்டுக்குள் போகலாம் இதை அங்கே விடலாம் அந்த சிறுமிகள் காடுகளுக்குள் சிறிது தூரம் சென்று அங்கிருந்த ராஸ்பெரி புதருக்குள் இந்த புழுவை பத்திரமாக விட்டார்கள் இந்த புழுவிற்கு இது மிகவும் சரியான இடம் பல அழகான மரங்கள் மற்றும் பூக்களால் சூழப்பட்ட இந்த இருந்த சிவப்பு குறை இதற்கு மேலே இருப்பது அதிர்ஷ்டம் பிறகு வீட்டிற்கு சென்றார்கள் அன்று இரவு அனைவரும் இரவு உணவு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் சில சாண்ட்விச்சுகளில் ராஸ்பெரி மற்றும் கிரீம்களை கலந்து மனம் நிறைய அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள் அங்கு இருந்த ராஸ்பெரி அனைத்தையும் அவர்கள் சாப்பிட்டு முடித்தார்கள் அதில் அவர்களுக்கு ஒரு அலாதி திருப்தி ஏற்பட்டது அனைத்து ராஸ்பெரிகளையும் முடித்து விட்டோம் என்று நினைக்கிறேன் இப்போது குளிர்காலத்துக்கு எதுவுமே இல்லை ஜோயும் நானும் நாளை காட்டுக்குள் சென்று சில ராஸ்பெரிகளே எடுத்து வருகிறோம் அம்மா மிக நன்று நீங்கள் புதுமையான பேரிக்கலையே எடுத்து வாருங்கள் சரிங்க அம்மா அடுத்த நாள் காலையில் குளோயி மற்றும் ஜோலி இருவரும் காட்டிற்கு சென்று புதிய ராஸ்பெரிகளை பறிக்க தயாராக இருந்தார்கள் குளோயி நீல நிற கூடையையும் ஜோயி மஞ்சள் நிற கூடையையும் எடுத்துக் கொண்டார்கள் பாதுகாப்பாக இருங்கள் குழந்தைகளே மேலும் சூரிய அஸ்தமனுக்கு முன்பு வீட்டிற்கு வந்து விடுங்கள் ஏனென்றால் அதற்கு பிறகு காடுகள் பாதுகாப்பானதல்ல அந்த ராஸ்பெரி புழுவுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிடுங்க அடுத்த தடவை அது எங்கிட்ட வந்ததுன்னா சாப்பிட்டுருவோம் சொல்லிடுங்க அதன் பிறகு குளோயி மற்றும் ஜோயி இருவரும் காட்டுக்கு சென்றார்கள் பழங்கள் மற்றும் புதர்களை தாண்டி சென்றார்கள் சுவையான பழங்களை தரும் மரங்களுக்கு இடையே நடந்து சென்றார்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் ராஸ்பெரி செடிகளை மட்டுமே தேடிச் சென்றார்கள் அவர்கள் போகும் வழியெங்கும் பெரி எல்டர் பெரி வெள்ளி பெரி அவரி நெல்லிகள் இவைகளை பார்த்தார்கள் ஆனால் ராஸ்பெரி செடிகளை மட்டும் அவர்கள் பார்க்கவில்லை அவர்கள் தொடர்ந்து அந்த காட்டில் ராஸ்பெரி செடிகள் இருந்த இடத்தை தேடினார்கள் அந்த காட்டின் மையப்பகுதியில் ஒரு சமவெளி இருந்தது அந்த சமவெளியில் ராஸ்பெரி புதர்களை போன்று மிகவும் செழிப்பாக வளர்ந்திருந்தது அதில் பழுத்திருந்த பழங்களை பார்க்கும் பொழுது எல்லோருக்கும் வாயில் எச்சில் ஊறும் இதை நம்பவே முடியவில்லை எல்லா இடங்களிலும் பல அழகான சிவப்பு ராஸ்பெரி புதர்கள் உள்ளன அங்கு இருந்த பழங்கள் அனைத்துமே இவர்கள் இதற்கு முன் பார்த்திராத கரும் சிவப்பில் மிகவும் அழகாக பழுத்திருந்தது அதில் சிலவற்றை சாப்பிட்டு ருசித்து தங்களது தாகத்தை தனித்துக் கொண்டார்கள் பிறகு பழங்களை பறித்து தங்கள் கூடைகளில் நிரப்பிக் கொண்டார்கள் இப்போது இந்த கூடைகளை வீட்டிற்கு எடுத்து செல்வோம் இல்லை நில்லு வீட்டிற்கு செல்வதற்கு முன் இன்னும் சிலதை எடுத்துச் செல்வோம் அதனால் அவர்கள் இன்னும் சில சாறு நிறைந்த ராஸ்பெரிகளை தேர்ந்தெடுத்து தங்கள் பைகளில் நிரப்பிக் கொண்டு வீட்டிற்கு செல்ல தயாரானார்கள் வீட்டிற்கு செல்லும் பொழுது தங்கள் வழிகளை மறந்து விட்டார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் இதற்கு முன்னர் இவ்வாறான அடர்ந்த காட்டிற்குள் வந்ததே இல்லை அதனால் அவர்கள் என்ன செய்வது என்று அந்த நட்டநடு காட்டில் யோசித்தார்கள் அவர்களுக்கு என்ன செய்வது என்றே புரியவில்லை மாலை நேரமும் நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது சூரியன் மறைய தொடங்கினான் மரத்தின் நிழல் நீளமாக அந்த காட்டில் படர்ந்தது பறவைகள் இரவு நெருங்குவதால் தங்கள் இருப்பிடத்தை நோக்கி பறந்து கொண்டிருந்தன எனக்கு கொஞ்சம் கவலையாக இருக்கிறது நாம் எங்கே இருக்கிறோம் என்று தெரியவில்லை கவலைப்பட வேண்டாம் சொய் நாம் காடுகளின் முடிவில் இருக்கிறோம் என்பது எனக்கு தெரியும் வீட்டில் உள்ள புகை போக்கியில் இருந்து வரும் புகை மனம் வருகிறது அவர்கள் தொடர்ந்து காடுகளில் அலைந்து தெரிந்து கொண்டிருந்த பொழுது இருட்டாகிவிட்டது அவர்கள் இன்னும் பயந்தார்கள் நடந்தார்கள் நடந்தார்கள் நடந்து கொண்டே இருந்தார்கள் அப்பொழுது திடீர் என்று அவர்கள் முன்னால் ஒரு குட்டி தேவதை தோன்றினாள் சிறுமிகள் திடுக்கிட்டார்கள் 
ஒரு தேவதை வணக்கம் தேவதை அவர்களை பார்த்து பின்தொடருமாறு சைகை செய்து விட்டு அது முன்னால் பறக்க இவர்கள் இருவரும் தேவதையை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் அப்போது அவர்கள் பின்னால் இருந்த காட்டில் ஏதோ ஒரு கூக்குரல் வருவதை கேட்டார்கள் அதனால் விரைவாக தேவதையை பின்தொடர்ந்தனர் பிறகு அங்கு ஒரு சமவெளியில் நிறைய புதர்கள் மண்டி இருந்தது அங்கு வந்ததும் இவர்களை விட்டுவிட்டு தேவதை காட்டில் மறைந்து போனது ஆமாம் நாம் எங்க இருக்கிறோம் இது இருட்டாக இருக்கிறது என்னால் எதையும் பார்க்க முடியவில்லை இரு நாம் எங்க இருக்கிறோம் என்று எனக்கு தெரியும் நாம் மீண்டும் ராஜ்பெரி காட்டில் இருக்கிறோம் ஜோயி மற்றும் குளோயி இருவரும் நாள்தோறும் நடந்ததால் சோர்வடைந்தார்கள் அவர்கள் புல் தரையில் அமர்ந்து அழ ஆரம்பித்தார்கள் எனக்கு பயமாக இருக்கிறது பசிக்கிறது இப்போது என்னிடம் ஏதாவது சாப்பிட இருக்க வேண்டும் அவள் சொன்ன மாதிரியே அவளது கையில் சில சாப்பிடும் பொருள் வந்தது என்ன ஒரு மாயாஜாலம் என் கையில் சாப்பிட உணவு இருக்கிறது என்னிடமும் இருக்கிறது என் கையில் ஒரு தம்ளர் பாலும் இருக்க வேண்டும் அவள் பேசி முடிப்பதற்குள் அவளது சிறிய கையின் பிடியில் ஏதோ இருப்பதை அவள் உணர்ந்தாள் என் கையில் ஒரு டம்ளர் பால் இருக்கிறது இது கண்டிப்பாக மந்திரம் தான் என்னிடமும் இருக்கிறது நமக்கு வழிகாட்டிய அழகான தேவதையின் வேலை தான் என்று நினைக்கிறேன் அதன் பிறகு அப்பெண்கள் சாப்பிட்டு பால் குடித்து தங்களது பசியை போக்கிக் கொண்டார்கள் அவர்கள் சொன்னது போலவே அவர்களுக்கு அருகில் தூங்குவதற்கு வசதியான மென்மையான படுக்கைகள் வந்தன பிறகு ஜோயி மற்றும் குளோயி இருவரும் அங்கேயே இரவு முழுவதும் தூங்கினார்கள் அடுத்த நாள் காலையில் குளோயி எழுந்தவுடன் சூரியன் பிரகாசிப்பதை அவள் பார்த்தாள் அப்பகுதி முழுவதும் பச்சை பசேர் என்ற மரங்களால் சூழப்பட்டிருந்தது பறவைகள் இங்கும் அங்கும் பறந்து கொண்டிருந்தன அதில் சில பறவைகள் இனிமையாக பாடிக்கொண்டிருந்தன இருக்கிறது ஒரு அழகான ராஸ்பெரி புதர்களால் சூழப்பட்ட காடுகளின் மத்தியில் தூங்குவது எழுந்திரு அவர்கள் இருவரும் அடர்ந்த காட்டில் உறங்கியதை உணர்ந்து ஆச்சரியத்துடன் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் பிறகு படுக்கையை பார்த்தார்கள் அது மெல்லிய உலர்ந்த வைக்கோலாலும் அதற்கு மேல் மெல்லிய இலைகளாலும் பொருத்தப்பட்டு இருந்தது என்ன இது ஒரு கனவா எனக்கு கனவு போல் தோன்றுகிறது சொன்னதின் அர்த்தம் உண்மையில் கிள்வதற்கு அல்ல சரி இப்போது இது கனவல்ல என்று தெரிகிறதா அந்த தேவதை எங்கே இருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை நம்மிடம் மிகவும் அன்பாக இருந்தார் அப்பொழுது அவர்கள் முன்னால் காற்றில் ஒரு பிரகாசம் தெரிந்தது அந்த பிரகாசத்திலிருந்து தேவதை தோன்றி அவர்கள் முன்னால் சிரித்துக் கொண்டு அவர்களை பார்த்தாள் வணக்கம் நீங்கள் மிகவும் கனிவாக இருந்தீர்கள் அப்பொழுது ராஸ்பெரி புதர்களுக்கு பின்னால் இருந்து ஒரு வயதான மனிதர் வெளியே வந்தார் அவர் வெள்ளை வெளியே என்ற கூட்டிலும் சிவப்பு தொப்பியிலும் இருந்தார் அவர் கையில் ஒரு கம்பு இருந்தது அதன் உச்சியில் சிகப்பு படிக ராஸ்பெரி கிரீடம் இருந்தது அது ரூபி போல பளிரென்று தெரிந்தது நீங்கள் செரஃபின் அவை பார்த்ததை நான் கண்டேன் முதலில் என்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் எனது பெயர் கிங் ரூபஸ் ராஸ்பெரியின் மன்னன் இந்த ராஸ்பெரி புதர்களை நான் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறேன் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நான் இங்கு இவ்வாறு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் இரவில் காட்டில் வரும்பொழுது உங்களை மிருகங்கள் தாக்கக்கூடாது என்பதற்காக நான் செரஃபின் அவை அனுப்பினேன் என் முகத்தில் இருக்கும் தழும்புகளை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ராஸ்பெரியின் மன்னர் தங்களுக்கு செய்த உதவியை நினைத்து சிறுமிகள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அந்த ராஜா சொல்வதை கேட்ட பிறகு இந்த பெண்கள் முகத்தில் ஒரு புன்னகை பூத்தது நான் ஸ்பிரிட் ஆஃப் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆல் சபிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அதாவது அரோமாஸ் அரோமாஸின் ஆட்சியில் தான் பூமி காற்று நீர் மற்றும் நெருப்பு அனைத்தும் இருக்கின்றன அந்த சாபத்தினால் நூறு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நான் ராஸ்பெரி புழுவாக மாறிவிடுவேன் நாணயமும் நம்பிக்கையும் இருந்த காரணத்தால் எனக்கு இந்த பரிசு தான் கிடைத்தது என்று பாடம் கற்றுக்கொண்டேன் தான் எப்படி ராஸ்பெரி புழுவாக மாறினேன் என்பதை சிறுமிகளிடம் கூறினார் அந்த புழுவை தான் ராஸ்பெரி இலையில் குளோயி பத்திரமாக எடுத்துக்கொண்டு காட்டில் விட்டாள் உங்கள் இருவரை தவிர நான் வேறு யாரிடமாவது சிக்கியிருந்தால் என்னை சாப்பிட்டு இருப்பார்கள் அல்லது நசுக்கி இருப்பார்கள் நீங்கள் என்னை இலையில் எடுத்து செல்லும் பொழுது நான் இங்கும் அங்கும் உருண்டேன் இதனால் என் கால்களும் தடுமாறின சூரியன் மறையும் தருணத்தில் நீங்கள் என்னை இந்த புதர்களின் கீழே விட்டீர்கள் நான் மீண்டும் இயல்பான வடிவத்திற்கு வந்த பிறகு நான் உங்களை தேடினேன் எனது உயிரை காப்பாற்றியதற்கு நன்றி கூறவும் உங்கள் நல்ல குணத்திற்கு வெகுமதி கொடுக்கவும் தேடினேன் அதன் பிறகுதான் நீங்கள் என் நாட்டில் இருப்பதை அறிந்தேன் திடீரென்று உங்கள் முன்னால் வந்து பயமுறுத்தாமல் நன்றி சொல்ல விரும்பினேன் 
அரசர் அந்த பெண்களுக்கு துணையாக செராபினாவை அனுப்புவதாகவும் காடுகள் வழியாக பத்திரமாக வீடு செல்ல அவள் பாதுகாப்பாக இருப்பாள் என்று கூறினார் எங்களை பாதுகாப்பாக வைத்ததற்கு மிகவும் நன்றி ஐயா உங்கள் நன்றியை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் குழந்தைகளே நீங்கள் வீட்டிற்கு போனதும் உங்களுக்காக அங்கு காத்திருக்கும் பரிசுகளை நீங்கள் காணலாம் எட்வர்டிடம் சொல்லுங்கள் அடுத்த முறை நான் அவரை பார்க்கும் போது அவரை நான் சாப்பிடுவேன் அப்படி செய்ய வேண்டாம் அவனை மன்னியுங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அவரை நான் மன்னித்து விட்டேன் பழி வாங்குவது நல்லதல்ல நகைச்சுவையாக சொன்னேன் சிறுமிகள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டு ராஜா ரூபஸை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டனர் போய் வாருங்கள் என் செல்ல குழந்தைகளே எப்பொழுதும் இவ்வாறே நற்குணத்துடன் இருங்கள் இரண்டு சிறுமிகளும் கூடைகளை எடுத்துக்கொண்டு செராபினா உதவியுடன் அந்த காட்டின் வழியாக நடந்து சென்றார்கள் இரண்டு பெண்களும் வீட்டை அடைந்தவுடன் செராபினா விடைபெற்றுக் கொண்டு மறைந்து விட்டாள் வீட்டிற்கு வந்த சிறுமிகள் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தார்கள் நீங்கள் இரண்டு பேரும் நன்றாக இருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இரவு முழுவதும் எங்கே இருந்தீர்கள் இரவில் காடுகள் பாதுகாப்பு இல்லை என்று சொன்னேன் சிறுமிகள் தங்களது தாய் மற்றும் எட்வர்டுக்கு எல்லாவற்றையும் விளக்கி கூறினார்கள் மன்னர் ரூபஸ் மற்றும் அவர் மந்திர ராஜ்யத்தை பற்றியும் கூறினார்கள் நீங்கள் இருவரும் பாதுகாப்பாக வீட்டிற்கு திரும்பி வந்ததில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வாங்க ஒரு வயதான மனிதர் இங்கு வந்திருந்தார் இதை உங்களுக்காக கொடுத்தார் அவர்கள் கூடையை பார்த்த பொழுது அதற்குள் ராஸ்பெரி வடிவத்தில் பளபளப்பாக சிவப்பு கற்கள் பதிக்கப்பட்ட இரண்டு அழகான வளையல்கள் இருப்பதை கண்டார்கள் இது மிகவும் அழகாக இருக்கிறது உனக்கும் ஒன்று இருக்கிறது ஒரு ராஸ்பெரி புழுவின் வடிவத்தில் ஒரு வெள்ளி புரூச் இருந்தது எட்வர்ட் மிகவும் வெட்கப்பட்டான் அதன் அர்த்தம் என்னவென்று அவன் புரிந்து கொண்டான் அதன் பிறகு அவன் யாருக்கும் தீங்கு நினைத்ததில்லை அன்பாகவே நடந்து கொண்டான் அற்புதமானது நான் இப்போது சமையல் செய்ய போகிறேன் நீங்கள் இருவரும் போய் குழித்து விட்டு ஆடை அணிந்து வாருங்கள் அவர்களுடைய அம்மா சமையல் அறைக்கு சென்ற பொழுது அங்கு மேஜின் மீது பல கூடைகளில் ருசியான சாறு நிரம்பிய ராஸ்பெரிகளை கண்டாள் அதை முதலில் பார்த்தவுடன் ஆச்சரியப்பட்டாள் ஆனால் அதன் பிறகு அது ராஸ்பெரி மன்னரின் பரிசு என்று யூகித்துக் கொண்டாள் அன்றிலிருந்து அவர்கள் ராஸ்பெரியை பாதுகாப்பாக உருவாக்கினார்கள் மேலும் அவர்களிடம் ஏராளமாக இருந்ததால் அதை அவர்கள் ஜேமாக தயாரித்து பலருக்கு விற்க தொடங்கினார்கள் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு கருணை காட்டினால் அதற்கு பதிலாக நீங்கள் பல நற்பலன்களை பெற முடியும் என்பதே இந்த கதையின் கருத்து